打也打了，你你就饶了我吧，这次我自己瞎了心眼儿。火哥，你你还记不记得双龙街那次？你你被动心那帮小子袭击，都是我为你挡的。哎，小妹那一次我也是为你挨的。你要说我的糗事是吧？我哥，我跟你这么久没功劳也有功劳啊！要不要我跟你个长期服务奖啊？我现在跟你算账，你偷了公司七十万的白粉账，还跟我胡扯！哎，认了就好了。出来，动手。我哥，要不要先问问老大呀？浩哥，要不先问问十五哥？你们跟十五、十五跟我混，我做事还要问他吗？警方昨日在金沙咀发现一具双手被砍掉的男尸，根据警方发言人表示，初步怀疑与黑帮仇杀有关。阿斌，打电话给哥哥，看他能不能回来吃饭。我把鱼都弄好了，就吃饭了。你干嘛？打打杀杀的，有什么好看的？我们家人打电话给你哥哥。喂，哥，妈说快要吃饭了，你先回来嘛。那就是不回来吃饭了，好吧，我告诉妈。OK。你哥哥是不是快要回来了？不是啊，他说约了人，不过来吃饭了。哦，难道他忘了约了阿细吗？没有啊，所以他叫我吃完饭送他回去。哎，这孩子，长这么大了还是没心没肺的。算了吧，没关系，我们三个吃也是一样啊。嗯，不是说有鱼吗？难道哥不回来，连鱼都没有了？你说什么？那卖鱼的欺负我眼睛不好，给我一条坏的，怎么吃啊？换白内障就动手术，你总是不听。真的证实了是白内障？嗯，伯母啊，如果不动手术的话，我想可能不太好啊。哎，动什么手术啊？这是老人病、啊，动了手术也一样。反正呢，我还看得见，看见他兄弟俩长大成人了，我就安心了。哎，别啰嗦了，吃饭吧。你哥哥一天不在家，你就没大没小的。伯母多吃点菜。哎死了，我有点不开心呢。嘿，傻瓜，生离死别这种事总免不了的，不要太伤心。我养了妹妹三年了，我回到家里，看到那些狗粮，我就想起她了。那你把那些狗粮都吃了吧，别浪费。<笑>可不是吗？这就对了。嗯，笑一笑嘛，最重要的就是开心。哎，你过来看看这什么字啊
。啊，这个这个哪是字啊？这是乱划的吗？哈哈，算命那份啊，要找我们茬，你最近出去小心一点。你放心吧，我又不是小孩子了。嗯，这是个棒子，知道吗？喂，老戴，我的马仔 call 我啊，还是那种完全吃不饱的，我得走了。嗯，你看这儿啊，啊小白，我知道我有很多女孩子跟你在拍拖，我也知道跟你不会有机会，但是我要你知道，一生一世，我对你的爱都不会变，明白吗？这是傻瓜嘛，小心点吧。小白，啊，啊，啊，你要吗？嗯，真的是用野战圣地吗？待会儿你就知道了。好啊。什么事啊？什么事？你搞上了我干妹子，这笔账怎么算？谁是你干妹子？阿妹，哪个阿妹呀、啊？没汪啊，没张还是没司徒？臭小子，你还嘴呀、啊？在你旁边那家阿妹呀、啊？麦哥，对不起，是我错，我不好，我不知道她是你干妹子。别动！别过来，别过来！都别过来啊！放开他！别过来啊！全都蹲下，抱着头靠墙，快点！啊，抱着头，走！小心点，小心点！哎哎哎，怎么样？哎，这啊，他不会永远走运的。你最近胖了，啊？哦，以前呢你都用皮带配牛仔裤的，今天没用，才以为你胖了。你哥哥说胖点好看一点，所以增肥。对了，你有没有到百老汇看那些艺术电影啊？没有啊，你哥哥不喜欢我去看。你相信星座吗？以前相信的，不过十五说那东西很无聊。他不懂情绪，你也跟他一样吗？今天的星座说啊，只要我在心里面跟暗恋的人说一千次我爱你，他就会知道我的想法。刚才我在心里边呢说满了一千次，不知道我心里边那个人他知道吗？有些事情可能不知道会更好，而且知道跟接受是两回事。如果你想一个人静一静，我可以自己回去的。我没事啊，你以为我有事啊？我不是小孩了。喂，哎，对不起啊，左里。好了，谢谢你。别客气，刚才对不起啊。嗯，早点回家吧，伯母一个人在家里。你不请我到你家坐一会儿？开玩笑的。好了，拜拜。拜拜。
死我了！哇，你打死我了！啊、怎么样？怎么样？你认不出我的味道来啊？这么秀，<笑>你认不出我的味道、啊？我认得你的味道。嗯，你臭死了！哎、快点洗澡啊！臭才让你闻，臭才让你闻的嘛！哎呀，你快去洗澡啊！一个女孩子满到哪儿去了？我不告诉你。嗯，告诉我，你陪男人去了？不是你问我，我去陪男人啊。你陪别的男人呢、啊？嗯嗯。你呢？那你有没有造他一对啊？我陪别的女人呢。我有好东西送给你。是吗？嗯。什么好东西？嗯，嗯我不告诉你。嗯、我看个戏就走啊。<笑>吃这些早餐呢、啊？你这不好吗？你不觉得早上一醒就有早餐吃是一件很开心的事吗？嗯，那要看在哪儿吃啊？在哪儿吃也没问题啊。就算在路旁边吃也很开心啊。我都想在路旁边开个小摊子，卖点早餐给上班上学的人，也很开心啊。那肯定要关门，啊，你能这样的早餐？<笑>啊，你开餐厅吧，下个月我给你钱开餐厅。啊。我要小摊子。你要小摊子、啊，嗯，因为你喜欢小摊子，你爱小摊子、啊，爱<笑>、嗯啊、你的大头鬼。说我你，啊，我给你拿喝的，嗯，拿咖啡。嗯、真不明白，论帅我比他帅，论学问我比他好，为什么他不要我？不知道他怎么想。可惜你是个自大自大狂，思想比人幼稚啊！这关你什么事啊，三八？你别以为留着长头发、扮着淑女啊就可以胡说八道、啊。神经病，才不管你啊！哼，开个玩笑都不行、啊。整天说阿戏的事啊，忘了我也生气。还认得我吗？看什么长毛怪？关你什么事？我找朋友。喂，谁是你朋友啊？他呀。我说过我没有兴趣，你走吧。你听见没有？叫你走呢，还不走？走啊！让我走，你小心点，走着瞧啊。你在哪认识这些人呢、啊？我不认识他。只是上次他和老大经过，叫我做应招，我已经推了他了。知道他老大是谁吗？哎，我问问我哥，看有没有问题。好像叫火哥。火哥，那不是你大哥的老大？你怎么知道？哎，他最近到处挖人，谁不知道？哎，回去再说，回去再说。哎没踢了，还是那么差劲呢啊！我打错了位置，他打错位就是说你当了守门员就会了不起啊！我发现我在家的位置呢是做观众，观众，哎呀，胡说八道。不行，为什么？我和你从小在一起玩，你想什么？难道我不知道吗？我就是不明白，为什么从小一起玩，你可以出来混，我不可以？我跟你不一样，你跟你哥哥差得更远呢。你不帮我没关系
，再答应我，别告诉我哥。你叫我说谎啊！你不说出来哪算说谎？球不管踢得多高，最后还得掉下来。臭猴子，我们又见面了。臭猴有没有阿弗莱的消息？哥，我看见阿弗莱了。三千块，整了点花啊！谢谢老大，谢谢老大。常见你哥哥心烦的时候，就会买包烟抽。其实哥不肯见你，只是不想你担心。
那哥哥不是不想见我，他是没脸见我。男人就是这样了，赢的时候就风风光光，输的时候就躲着舔伤口。没输哪有赢啊？你是不明白，有些事情告诉你你也帮不了忙，多一个心烦的人为他担心，多没意思啊！你现在就这么想，将来长大了跟你哥一样。我二十四岁了，已经不小了。你别老是当我小孩儿吧。走吧。好。我约了一个律师朋友，看看能不能帮你哥哥把官司打赢。我陪你去吧。不用了，你回家照顾伯母吧。我打电话给你，跟你哥哥说，别想让我改变。不舒服啊！啊，这几天啊，我心里头好像小鸟一样，跳啊跳啊跳啊跳，跳的我很不舒服。哎呀，我今天没有买菜，你自己先吃罐头吧。妈，不如我陪你看医生好吗？哎，不用了。你哥哥说明天陪我去看医生，你不用担心了。哥，他不能陪你去了。啊！哥伤了人，现在被警方抓走了，暂时不能保释。你说什么？是不是你闯了祸，要你哥哥帮你顶罪？现在是他伤了人，让人抓走了，跟我无关的，为什么要冤枉我？你偏心也不能偏得太过分啊！你说什么？你这什么态度啊？我说什么？我说真话。我知道，我不是你亲生儿子，是你把我捡回来的。你当然疼他了。对，生娘不如养娘恩。你有没有良心呢、啊？我说错了吗？从小到大，你只会骂我，你会骂他吗？畜生！啊！一。放心吧，伯母。虽然说判了三年，如果在里面行为良好，再扣掉假期，两年半左右就可以出来了。别太担心了。谢谢你了，阿信，辛苦你了。别这么说。啊，我有点事，能不能先送我妈回去啊？啊，你又去哪儿啊？别去闹事啊！伯母，我们走吧。嗯。火哥，哎，干什么？还认得我吗？我们见过面了。是我的弟弟。什么事啊？我有事想跟你说。好，回公司说吧。上车。嗯
，华哥，什么事儿，小子？我想跟你。要跟就跟我吧。我真的想跟你，火哥。你这是神经病。弗莱尔，做和事会有什么好啊？和事会没有前途啊。现在夜市要进。娱乐场所越来越少，高利贷也收不回来，经济也不好，银行要加利息。你看看这几个混蛋，你就知道了。还有你哥哥，你还不清楚？我哥失手是因为被，不是因为加入黑社会。我哥，你不是好好的坐在这儿吗？那是你看我风光，我看你风光而已。我也想改行啊，不过你还要钳制啊，你跟你哥哥一样那么拽啊。如果火哥能给我机会。我相信一定可以胜过我哥。光说是没用的。如果你对这行还有点抱负的话，就拿出点成绩来。那，你哥哥呢？砍了死妈妈一只耳朵，但是我觉得还不满意。如果你能给我，请他拿一件东西回来，我看了。我觉得你有潜质，我会再考虑。那，拿去，你办得到的。老毕，我来。别浪费力气了，那小子怎么敢砍人呢？我给他一件家伙，只是想打发他走。现在十五在坐牢，你该多动脑筋，看怎么往上爬。嗯？你们两个混蛋，看见老大跟人砍，就非要了跑了，真不该对你们这么好。不是老大，我本来是想挡那一刀的，可是我来不及了呀。废话，你拿我当傻瓜呀？说真的，老大，是我们马上去报警，警察才来这么快、啊。你闭嘴呀、啊！我把你们两个当兄弟，你们就无情无义。不是，老大，不用说了，待会儿回公司跟兄弟们说。喂，老板，厕所在哪儿？这是后巷啊，哪儿有厕所啊？大男人哪儿都行啊！真的跟老大回去啊，肯定完蛋的。要不怎么办？我们躲他一年半载的，然后我们到别处混吧。你真行啊，有前途。那我可以跟你了。可以。<笑>不
不过我呢，还想你再送一样东西给我。<笑>我做不到的，你行的，别谦虚了。成功一定要付出代价的，你是个聪明人，搞到这种地步你回不去了。嗯嗯，用我电话打啊，这个月费还没用完呢，打呀。哥哥，你猜他喜不喜欢这份礼物啊？我猜他一定会喜欢的。喂。喂，李碧，有没有时间出来聊聊天？这么晚？啊，你没空就算了。喂喂喂，那在哪见面啊？咦，这是什么公司啊？这么大的？这里是我老大火哥的公司。他答应让我跟他，真的，那不错啊。那你为什么还苦着脸？没，没什么。嗯，送给你的。哦，哦为什么无缘无故送礼物给我？嗯，那就当恭贺你跟火哥。啊、谢谢。好热啊！为什么这么热啊？好热啊！好热啊！好热啊！小妹妹，热了就脱衣服吧。你脱呀。好热。好热。好小子，有前途。辞职啊？找到新工作了吧？想加薪水啊？不是，我在这儿做的很开心。我辞职只是私人问题。既然你决定了，那也就不勉强你了。好吧，我把人工算给你。谢谢谢谢。别这样，没事的。王八蛋！快！快！快！快！快！快！快！快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！有快！永远不但是兄弟。对不起。呃。我们好久都没见了。不是，上次在法庭见过，不过没说话。哎，你怎么会在这儿看铺子呢？上个星期我陪伯母去看医生，医生说他心脏病，再加上他眼睛又不好，我帮他来看铺子，让他在家休息。你没有见过他？有。今天早上还见过他呢，是他叫我来看伯母的。他有说什么吗？有，不过我告诉你也没用，你一定不会听的。还是那一句，让我找别的男人。他担心你被人欺负
，担心我被人欺负，就可以把我推给别人吗？他怎么不让你跟别人呢？我从第一天跟他开始，就决定一生都跟着他了。我明白。呃，嫂子，呃，我还有事，我先走了。这些水果，嗯，麻烦你带我交给伯母吧。好的，拜拜。啊，对了，嫂子，还有一件事呢。什么事？阿碧跟了火哥以后，人都变了，你要小心一点。放心吧，没事的，真的没事。我走了。嗯，嗯，拜拜。你怎么了？我问你这么晚，你又想怎么样啊？没想问我怎么样？你是不是关心我？你喝醉了，回家休息吧。喂，喂，放手啊！我知道你喜欢我的是不是？啊！你疯了，你喝醉了，我是你大嫂啊！大嫂又怎么样？她现在坐牢，我也一样，我也是黑社会。我跟你说清楚，你在我眼中是一个不肯面对现实的小孩子，你永远也比不上你哥哥。我请你不要做这些无聊的小动作，幼稚。明，明白了。你啊，千喜斌，你，我啊，我是阿周啊，乒乓球啊，啊，乒乓球，乒乓球，坐在我隔壁那一个，哎，不过那个时候你没那么漂亮啊。哎呀，啊，对了，这么晚你一个人在这儿干嘛？哎，喂喂喂，什么事啊？我说错了吗？我男朋友认识我的时候啊，就是说你刚才说的那句话。啊、我我说错了一句话。这一句是我发脾气的时候才说的，我是说之前那句啊。啊啊你为什么不说话？啊，不说了，不说了。你说你又想起男朋友了，那好容易哭到明天了。今天晚上可以收留我吗？啊？又是啊，不行就算了啊什么呀？不是啊，我倒无所谓，我在这里害怕。我不怕，走吧。
好，来来来来，那边。哎，走吧。哎，来，来，等等我。没睡啊？我听见开门声，所以出来看看。这么晚回来也不开灯啊、哦。我想早一点睡，免得又开又关的。哦，你好像不是一个人回来。呃、啊啊，你带朋友回来了？没有啊，我一个人回来的。呃、啊，你眼花了。呃、啊，呃、啊，真的没有啊，我一个人回来的，没骗你、啊。没理由的。哎哎哎，早说没有了嘛，妈，俺早睡吧。好了好了，没什么没什么。晚安。哇、啊啊啊！哎呀！啊啊你你想干什么？哎，睡觉。开玩笑，我们今天晚上才重遇，这么快就睡在一起，我好吃亏啊。呃，是你说要来的吗？不然我睡在哪儿？嗯，嗯。对了，刚才你干什么在街上喝酒啊？你也失恋啊？当然不是了，不过我担心说出来你会笑我。那可要说出来笑一笑啊！我加入了黑社会，我不知道这样对不对，不过我真的不想害身边的人。那真是个大笑话。中学上经济课的时候，老师都说过了，公民应该各尽其职的嘛，医生呢就医病人，社工就帮人。那黑社会当然是害人了，你不要害你身边最疼你的人就可以了。你的理论真有点另类。当然了，黑社会不做坏事，做黑社会来干什么？<笑>糟了，没东西抱着，我睡不着。不会吧？有这么严重？你没有听人家说过吗？女人出生之前呢，就抱着上帝。到出生之后呢，当然是抱着父母了；长大了就抱着另外一半，那么死了以后，又再拥抱着上帝了。上帝不就占便宜了？他帅不帅？开玩笑的，这么生气干嘛？喂，喂。喂，老大，好的
拿这个本子给我干嘛？盖黄做记者呀。这本子上写的都是我们干的，让火哥你看是让你知道我们俩的本事。我们想过来跟火哥你。你们这两个小子，哎呀，正合了我的心意呀。老大，阿威。你回来正好，你应该接手十五的事情。哎，带他们出去做事吧。是。这两个以后就是你的手下，叫什么名字？阿、啊、高，阿发。啊，大家都是自己兄弟。嗯。担心你嫂子了，说不定她已经找到另一半，所以才没有回音。至于杨阿斌，你有机会就劝劝他吧。我跟你都明白，他那位子不好做的。啊，还有，你自己也要小心啊，一定有很多人找你的麻烦。有时间呢，多看佛经、啊，可以帮助你啊。那天晚上，对不起，我喝多了。别的事我不想再说了。这次约你出来，只是想带你哥哥提醒你。你别以为已经坐稳江山了，是假象。你知道李登辉为什么要下台吗？这个世界哪一个够狠，哪一个就当权。做黑社会，一定要做老大。过来跟我吧，不要再像孤儿一样，有老大等于没老大。你想说什么？我终于明白你哥哥爬到这个位子要几年，而你只要几个月就可以了。因为你比你哥哥自私的多了，而且你根本不理江湖道义。出来混当然是先保护自己，谁讲义气谁先死。我哥不是为了你，怎么会坐牢？对不对？想清楚再来找我什么甜汤？跟你说过别做这些粗活了。那些甜汤不是我煮的，是你女朋友煮的。先生，过来吃甜汤。现在治安不好，别随便开门让陌生人进来。你说的什么话？他上次在我们家都睡过了，早晨起来还带我去吃早餐呢，陌生。上次你也不跟我说。你肯坐下来听我说话吗？说那么多话，喝甜汤啊！你不用理他。哎，我给你看他小时候的照片。好好好好。哎，这张就是他小时候拍的。啊，他的眼睛真的很小啊！是啊。喂喂喂，你看就看嘛，不要人身攻击。嗯，他说的对。你小时候啊，眼睛只有一条线，所以街坊啊都叫你啊水平线。差不多半个世纪的事了，别说了嘛。没关系啊，水平线这名字不错啊，水平线。那那那那，哎，这个就是他哥哥，小时候啊最喜欢带着他溜到街上去玩儿。伯母。你先坐在这儿，我去看看他有什么事。哦。珍珠
要奶茶谢谢你。你干什么？衣服也不换就跑出来、啊？没什么，跑那么快，我还没换衣服，怎么来得及呀、啊？你知不知道这个样子跑出来，伯母会担心的。小姐，你在教训我？你以为你是我女朋友啊？如果你不嫌弃我，我真的想。你这种人真不害羞。一点点吧，我的朋友也是这么说的。上次你一声不吭的跑了，今天莫名其妙的跑出来，你老实告诉我，你想怎么样？人家想念你的枕头吗？谁叫你的枕头抱得很舒服啊？而且，我想做你的女朋友。我的女朋友不容易做。我会尽力的。那好，嗯，我要吃巧克力，你帮我去买。嗯，我要吃日本那种啊，长条的，三十块包装，蓝色包装纸，里面有些馅儿，有些果仁，三层的，有奶油包着的，你去买，我想吃。好啊，我现在去找找看，你先回家去等我 ，OK。喂，喂。回来了，阿周呢？不知道，他说买东西再回来，还没回来吗？没有。他什么时候说买东西的？两三个小时以前。啊，两三个小时？你怎么当男朋友的？这么晚让一个女孩子去买东西，怎么行呢？哎，放心吧，没事的。也许他自己回家了。不会的。他衣服和皮包都在这里，怎么回家呢？那个是你女朋友，一个女孩子这么晚在街上，万一碰到了坏人，发生什么事啊？你就后悔一辈子了。老板。有没有看见一个女孩这么高，长头发的在这里经过？没有啊，没看见。哦，谢谢。哦，没关系。阿周。让你吓着了，到哪儿去了？我要到处找你刚才说的那种巧克力吗？不过没找到。但是呢，你试这一种啊，这种的味道也很好啊，你试试看。嗯路途遥远的，热得要命，出狱嘛，有什么了不起的？如果不是老大吩咐，我才不来呢。那个是你哥哥呀、啊，那又怎么样？也是亲生的，在道上混呢，自然受团老大最亲了，对不对？对不对？行行。怎么搞的？这么热也不开冷气？冷气还没修好呢，老大。那天不是叫你是修理的了吗？我哥说啊，车子要修的话要通知他。你们俩听着啊，一会儿呢也拿点笑容出来。知道，老大。走吧，大哥。嗯，好热。走啊，哥。你怎么样？哎，我来介绍啊，这两位小混混是跟我的，阿高、阿发，你见过了。快叫十五哥！十五哥，我没丢你脸，哥。你在里边的日子，我一直帮你看了你的生意，自问做的蛮不错的。你现在出来了，兄弟俩一起干，有钱一起赚。我信佛了，社团的事我不管。什么话？信佛了？你坐牢坐的疯了是不是啊
反正火哥叫我接你回去，有话你跟他说。你在佛里留着，跟他慢慢说吧。阿弥陀佛。<笑>好漂亮！如果你细心欣赏，你会发觉世界上有很多东西，虽然很简单，但是很漂亮。你笑什么？老大，你在里面是不是搞话剧了？演技真不错。他们在旁边，我才装着相信你。现在他们不在了，你就别来这套了。我不是开玩笑，真的很漂亮。大自然里面有很多东西，你真错过了。你看看一棵树、一片云，甚至下雨、风声。你平常真的不会花点时间闭上眼睛，集中精神去听听风声有多好？真的很好。我不管你这次是要自立门户，还是要到别的堂口，总之我只有一个老大，你去哪儿我就跟你到哪儿。你误会了，我的意思是说，我不碰社团的事，除了佛教社团。为什么？我已经说了，我信佛了。我要知道真相啊！我带你去见我的老大，我老大是释迦牟尼，只有真相。以前有很多事情我看得太重了。其实做人有的时候退后两步看一看，很多事不是那么重要。我妈妈年纪大了，我也不想她担心，我只想将来可以心安理得的陪她到街上去走走，就这么简单。那我怎么办？不是，我们可不懂了。刚才在福临门是大鱼大肉啊！为什么要这么苦自己啊？过来跟我。喂，你的嘴很臭啊！你先让开吧，毛将。你说什么呢？你真是越来越堵得开玩笑了。啊啊！这两年多里面。好多次这样的事情，你不干他，你没有错、啊。对了，那就离开黑社会嘛。你知道你自己在说什么吗？这些年我受尽屈辱，就是要等你出来，我唯一的老大我想不到你变成这样，还跟我讲福利。对不起啊，有用吗？今天这么早回来了？妈，十五，是不是十五啊？是啊，妈，我回来了。你初一也不写封信告诉我。我写了。是吗？啊，可能我老糊涂，都忘了。哎哎哎，妈，你小心呐、啊！让妈看看你胖还是瘦了。妈，你眼睛怎么了？哦，白内障，老人家就是这样子。哎呀，怎么你也不刮胡子，总是不记得。哎，你先坐下哈。哎，你看不见了，先坐。嗯
怎么不说话？傻孩子，以前妈的眼睛看得见的时候，你也不是每天回来的。你忘记了吗？妈的心里面有一本照片本呢、啊，喜欢的时候就拿出来看看。我以后会每天回来陪你的。嗯，一会儿呢，去剪个头发，拿些柚子叶洗个澡，把煤气都洗掉。嗯，以后啊，你要规矩的做人啊，记住刮胡子。嗯、谁到了？为什么要走？真的会想看见我？啊，终于能见到你了，嘿嘿嘿。华哥，有事哭我就可以了。我哭过你，你没负我，所以才叫他们把你请回来。他们没有不礼貌吧？没有。呃，火哥，你找我什么事？啊，你们两个出去买苹果吧。吃苹果很有意义的，一日一苹果，医生远离我。嗯。阿西啊，十五跟我这么久。总算有点功劳，现在他坐牢，我应该照顾他的家人的。啊，阿碧现在跟我，你怎么样？嗯，华哥，我不明白。哈、啊，你们女人呢，真是的，非要别人说出口。哼，嗯，不用想了，你以后就跟我吧。火哥，你别玩我了。干嘛？十五玩你，我不能玩你啊！啊！哎，收拾他手下！我要带他照顾你。啊我一直没敢找你，就是怕你要报仇。你已经浪费了三年，没有多少个三年了。我们从头开始，我们结婚，我们开餐厅我上一步走错了，哎，儿啊，下棋这回事呢，真是门学问。所谓一步错，满团皆输啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。
。你说吧，一个将军怎么会突然跑到小卒的位子上？老大，我跟你这么久了，有话的直说吧。<笑>啊，你真是越来越聪明了。哎，十五说自己信了佛，不想出来混，你怎么看呢？有可能的，看他的样子像个老呆子，说不定在里边呢，被同性恋的人呢玩的半死不活的。你真的这么想？我有消息，他在里面那两年认识了一些大圈帮，这次出来就是要自立门户。我还有消息，他们很快就动手。首先向我们开刀。你肯定这消息是真的？千真万确。那你准备怎么样？没什么这种事，先下手为强。这么大的事，我只相信你一个人。你说是不是啊？啊，是啊，是啊，是你大头鬼啊！我哪有说话啊？啊，你有心捉弄我？谁叫你瞪着眼睛在做梦啊？都不知道你在想什么。糟了，跑了几天了，还没有买到伯母的生日礼物啊！明天就是正日了。用不着此，买不到的给现金呢、啊。我不会像你一样不动脑筋的。我不会像你一样不动脑筋的。哎在你后边呢，喊周子。我早说别那么紧张吗？老大吩咐我这么做的，是要让你知道他还没退化呢。如果真的要玩，他就随时奉陪到底。至于你的马子，没事的，放心吧啊。我要，我要回去报上帝了。我像上帝的样子，一定很像你。梦醒的终于放生，难接受的又来等候。十五始终是你哥哥。你不想干也是正常的，老道不会逼你，不要勉强。我决定了，要不要再考虑一下？我决定了。那好，小金点。
，出来吧，他走了。干嘛要杀那个女的？不是说好了就吓唬她一下吗？那女的不死，阿逼怎么会有决心去杀十五呢？十五不死，我们太危险了。我们这些年来的生意，他全都知道的。我不相信他会出卖你。如果有一个人，给他一袋笔钱。在道上混，自私是很正常的。拜。去哪儿？你的高利贷我帮你还了。怎么样？有没有兴趣做老大呀？嗯怎么了？还等什么呀？啊！哎，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭要多喝点汤啊！我去切一点水果。哎，慢，不要慢，马上我来吧。哎，行啦。哎，我在这儿住了几十年了，虽然妈的眼睛看不见，但是屋子里的路啊，我都摸熟了。哎，你们喝汤吧。慢慢走。你为什么做的这么绝，不跟阿周似的？你说什么？你别在我面前来这一套，在我面前是走不通的。你以为我干什么了？你们喝汤了没有啊？哦，啊，妈，我来。呃，你们喝了汤了？啊，喝了，喝了。吃水果吧，吃水果啊。好了。朋友可以挑的，兄弟是不能挑的。兄弟呢，就好像一双筷子，要一双才能成事。虽然。妈的眼睛瞎了，看不见。但是我的心能感觉到。阿、啊、斌，吃水果。哦妈，你怎么了？你怎么了？来到这边坐。妈是心脏病发，他们叫救护车。妈，来，不要，不要了。到这边坐。妈，妈知道，时间到。妈，别这么说，没事，没事，没事了。是想你们兄弟，啊，不好像小时候那样，感情那么好。啊啊啊、妈，妈真的没有偏心，我，我对你们两个一样疼爱。对不起，妈，你不要死啊，妈！不要哭，不要哭。妈，你不要怕我，我给你点钱，我给你点钱。要。
记住，记住刮胡子。你准备怎么样？回去跟阿火说你失手了，让他多给你一次机会。火哥不会就这样算了。阿斌，你想证实些什么呢？黑社会老大，你也做过，我也做过，到头来又怎么样？还不是人见人讨厌吗？就好像妈跟我们吃的饭，就这样走了。你真的没想过为什么？我们只是来旅行的，我们只是过客。如果要拖着屎尿盆走来走去，就算让你赚一千万，那明天不知道为什么就就这么死了。那又怎么样啊？有些东西是抓不住的，还有很多东西是很重要的，不是这样打打杀杀就过一辈子。最重要是我们兄弟俩。我约了阿西在鸟店等，你到那儿去等我，我回家拿点钱。然后安排一起离开香港避一避，啊，到时候再说吧。好，大少见。一个钟头啊。你真的变了。我记得我开始跟你的时候，你曾经教我，被人追杀的话，千万不要回家。人一定会变的，你也改变了。猴哥知道阿碧一定杀不了你，所以给了我十万万叫我动手，还说如果我杀了你，就可以坐你们兄弟都坐过的位子。这条件很吸引，是我欠你的。我带你加入黑社会，开枪吧。不过我答应我要放过阿碧和阿喜。我这一生做了很多错事。包括害死阿碧的女人，但是我肯定这次我没有做错。大猫，你老哥，你老大，你真烦死人呢！如果刚才我杀了你，我会害怕的。你信了佛真的不怕死啊？实习时候带你皈依我佛，走吧。等你从台湾回来再说吧。阿弥陀佛。<笑>你怎么来了？我担心你出事，所以来找你们
，别再说了，上车。好。把电话给我。是我。我们现在到西宫码头，特莱安排了船让我们走，你到那儿去等我。如果黄昏之前看不见我们，你就回家洗个澡，睡一觉，然后当从来不认识我。火哥，你到底想怎么样？走吧，大哥！快、哎！你以为我不敢开枪啊？我给你吃的，给你喝的，我把枪交给你，你反过来打我，你怎么对得起我呀？你是不是疯了，阿虎？我不管社团的事也不成，你为什么要逼我上绝路？你说不管就不管，我的事你什么都知道，你的事我什么都不知道。那些混蛋听你的不听我的，我信不过你。你不信就不信，你信不信大家同归于尽？师傅哥，我也不想跟你同归于尽呢。这样吧，我让你走。以后你看见我就躲远点 ，OK？OK？、Okay? Okay. 找辆货车让他们走。是，老大。OK。阿斌开枪。是。小心点。是不是世界上最美丽的故事，都注定不能大团圆结局呢？